僕バキバキ童貞ですね。僕バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。バキバキ童貞ですね。どうも、バキ童です。夏休み直前、ワクワク、昆虫セックスクイズああ。始めてきましたが。うん。アニマルセックスクイズ。はい。行くのとやらせていただきましたが。そうですね。もうやってなかったよ、しばらく。<笑><笑>その距離を取ってた。<笑><笑>まあ今回ちょっと番外編としまして。はい。昆虫セックスクイズをやらせていただこうと思いますいやーもうよりキモくなってうん絞ったか昆虫にねとはいえはいちょ僕めちゃくちゃ昆虫超詳しいわけじゃないんでうんはは今回あの監修としましてはい堀川ランプという誰だよ<笑>芸人さんがいらっしゃいましてえー、まあうちねあっ知ってるね一緒にライブやってますから完全な同期の芸人で<笑>、うん、昆虫食はいやりましょう、うん、食べるやつ虫を食べるライブとかをやってて、うんで、そこによく、ゴキブリを、なんとかして食べさせようとして。<笑>チョコレートにゴキブリ入れてる。うん、したりね。ケーキにゴキブリ入れてる。うん。昔は僕、素揚げのタイミング、時期。はい。ホリカーランプが全虫を素揚げしてる頃で<笑>そ,<笑>そんな時期が。そんな時期があるときに、セミがめっちゃ美味しいから食べてほしい。はいはい。食べたんだけど、うん、まあそんな美味しくなくて、うん、そんな美味しくなかったかもしれない。ランプ君が。あ、それあの、セミじゃなくて、羽が高くてゴキブリです<笑><笑><笑>うるさんぞ<笑><笑>その堀川ランプさんが監修ということですね。ポ、うん、ルペンさんなんなら虫。虫は正直大嫌いで。<笑><笑><笑>何なんだよ、それ。僕、まあ今まで何とか虫に関する問題も、うん、まあちょっとこれおもろいなと思って出したいたんですアメンボとか面白かった、ね。アメンボね、うん、エッチするときにさ、<笑>敵を呼んでさ、うん、メスが怯えてるタイミングね、やっちゃう,う,、ね、う。面白かった。うん、え、あれ、本当は虫嫌いなんですか虫大嫌いです。なんだそれ<笑>僕は動物が好きなんで。うん。というわけで、もう今回は、はい。リガーランプさんが、はい。に関してということで。はい、ああ、まだわかりました。はい。手ごわそうですね。ゴキブリ、うん、ゴキブリ芸人。<笑>ねえ。<笑>うん。やらせてもらいましょう。お願いします。問題。オーストラリアに生息する昆虫、ミセフトタマムシは、ある変わった理由で絶滅の危機に瀕したことがあります。その理由とは何でしょうニセフトタマムシ。ニセフトタマムシです。一、う、応、ん、ヒントもありまして、はい。オスがメスと交尾せずに〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇というヒントいただいてます。えー、じゃあ、やっぱそういうバ,バラ族的な。ああ<笑>バラ族。カブト合わせ。<笑><笑>何を濁した結果カブト合わせが<笑><笑>、うん。オス同士ではないです。別の似たふんころがしてかと。ふんころがしとスカトロセックス。ちょっとしちゃった。おい、俺も行くぜ。<笑>そっちがそのせいで俺だって行くぜ。<笑>やべえ方行っちまうぜ。対象物は、生き物ではないです。うん、面白い。え、じゃあ、木をするのにハマってしまった。いや、でも自然界じゃない気がするんですよね。おう自然、ずっと今まで生き残ってきたわけだから。あ、そうかそうかそうか。うん、急に出てきた何か。ミセフトタマムシのオスは、褐色、テカリ、表面の小さな凹凸でメスを認識してるらしいんですよ。褐色テカリ凹凸。え、踊り込みだよ、と。そうね、アラビアンだから。ドラクエ4のマーニャみたいな。正解は、ビンビールとセックスしようとしたから。ええー、面白いはぁありがとうございますね。えー、そうですね。さっき言った3つの要素、うん。うん。これがそのオーストラリアで当時販売されてたビール瓶と一致しちゃったため、うん、そのポイ捨てされた瓶とかに、うん。突っ込んじゃって、その間に天敵に襲われるようになっ,ちゃって。うわぁ。ぐ、う、っ、ん、と数が減っちゃったという。うわ、えー、悔しい。これあれたかったなぁ。うん。で、ちょっとこの時代はやばいなってなって、うん。ビールの会社は、ちょっと瓶のデザイン変更したりとか。ああ。そんなとこまで。はい、対策して、まあ今はもう少しずつ回復してるとは。ああ、ああ、ああ。この虫の数が回復してる。面白い、いいですね。問題。取り替えシャタテという昆虫には、エロ漫画でも上級者向けな珍しい体の特徴があります。その特徴とは何でしょうか取り替えシャタテ。え、二なり。うーん、まあ、な、ではないんですけども、ほぼ近いことは言ってますね。いもんではないです。陰謀<笑><笑><笑>なんでこれだと分かるんだ<笑>、ね、陰謀って。<笑>確かに。<笑>女体化、女体化。まあ
。そうですね、もうこれは、正解でいいんじゃないかと思います。うん、はい。正解は、メスにペニスがあり、えオスにバギナがあり。ええー、何それはぁ、あ、えうん、それ二なりじゃなくて、それぞれ担当が逆ってことそう人間と。ですね、これは。ええー。この取り替え茶立てっていうのは、はい、食べ物のあまりない洞窟に生息する昆虫らしくて、えーはい、こういう場所ではメスが卵を産むための栄養を交尾した時にオスから受け取る方向にどんどん進化していく。だからより積極的にメスがオスを選んで交尾しやすいように、うん、他の生物と正規の形状が逆転したとされている。面白い。卵子精子というのはモスメスでその通りだけども、つまり、卵子を持つものがペニスを持っている。そうそう精子を持つものがバギナを持っているっていう。うんうんうん、面白いな。問題。開口同士のセックスを無理やり中断させることが語源となった直後は何でしょうおほ。キューソンみたい。<笑>テレビでもできそうだ。無理やり、交尾無理やり中断が。出てくるかな、キューソン。開口ってすごい弱い生き物。うんうん、すぐ、あの、正直、その、交尾をすることによっても体力使っちゃって、うん、まあ死んじゃう。あうん、でも、解雇ってやっぱり糸をすごい取らないといけないから、うん、そんなにすぐに死なすわけにはいかない。おすごいね。やりきらずに。体力使わないでっていう。そういうことなんですね。意味としては、じゃあ、中断するみたいな意味の。そうですね。解雇中。解雇中。<笑>解雇中。確かに解雇を中断するから。<笑><笑><笑>そう<笑><笑>あえ<笑>あ、あってるから。え割愛正解ですおー<笑>ああ、かどり着いた。素晴らしい。割愛、割愛するか。はい。ほんとだうん。オスとメスを引き離す作業のことを、うん、業界の用語で割愛って言ってたんですよ。面白い<笑>確かに愛を割る。うん割愛<笑>これムカつくね。<笑>なんかいいように言ってるけど、早くこれはね、<笑>これは面白い問題だし、よく言ってほしい。うん。さんは言ってくれよ。君様は言ってくれ。<笑>問題。コクヌスとモドキのオスは、同性愛行為をすることが知られていますが、それによって得られる意外な利益とは何でしょうへえ。ー。メスをどうやったら、その、喜ばせられるかが分かる。<笑><笑>自分がその立場を始めたら。<笑>そんなことではないです。シミケンと、<笑>そういうことしたときに、シミケンに<笑>されて、<笑>うん、なるほど、こうされたらいいんだと。グンピーがやられてるサムネね。<笑><笑>そうなんだ、確かにあった。<笑>ね、ヒントで言うと、はい。まあこれ普通に、その、うん、同性愛じゃなくて、オスメス同士でも、セックスはするんですよ。え、う、え、んうん。うん。そこでヒントがあります。だそれがもし、うん。我々も可能なら、恐ろしいことになってるか。え、つまり他人の生死というか、はい。うん。を、メスに送り込める。正解です。おえおお正解は、はい。相手のオスに生死をかけ、聖書をかけられた側のオスは、その後メスと交尾することで、直接交尾してなくても、自分の子供を産んでくれる。おお面白い面白い実に面白い。えー、それ面白いね。確かに、そんなことがもしできたら。そうね。面白かったなぁなそのまま、行ったからなんでだそれがいいね。<笑>そうね。すごい発見らしくて、うん、その昆虫同士の,その同性愛については、はい、まあ、交尾の練習であったり、うんまあ、劣化した精子の、まあ、廃棄っていう説がずっと言われてたんですよ。はいはいはい。ところが、この、コクヌスとモドキっていうのは、えー、自分の子孫をさらに増やすための方法としてこれを、使ってるっていうか、これはすごい発見。これはすごい発見ですね。いや、面白いですね。実に性の豊かさというか、うん、思いますね。そうね。自分本位でやっぱり性を見ていた。うん、ね。人間目線で。というものは、やはりその世界地図。うん。ね。日本が真ん中の地図しか知らないよ。ああ、そうね。日本人はね。ねな。なんかそんぐらいひっくり返されるような気がしましたね。うん、<笑><笑>うん、どうにかね。アカデミックな。<笑><笑>なりましたけれども。<笑>動物及び昆虫の多種多様な生殖行為についての情報はまだまだたくさんありますので、またたくさん紹介していきたいと思います。
俺の名前はバキバキドーペ今になる動画界の皇帝いじめられて走った皇帝フルチンで踊るチンケなドーケフリーターの時街頭インタビューひねり出したパンチライン一発人生は立ちまち表現俺の名前はバキバキドーペ